So, Kamera läuft. Es geht hier um ein Gedicht das eigentlich, Sohnes. Das eigentlich sehr traurig ist. Jens Michael. Ist ein Teil, wenn du so willst. Um was geht es dann? Um deine Hand, wie die nein, sich bewegt? Nein, nein, das Gedicht trägt den Titel Doppelmord. Du lebe Zeit. Das ist nämlich tiefsinnig. Ich fange einfach mal an. Der Rest, denke ich mir, erschließt sich dann von selber. Doppelmord. Viertel nach 12 Uhr, Mitternacht. Schon wieder einen Tag. Hinter mich gebracht. Doch wer fehlt, wer unendlich fehlt, und das ist's, was mich quält, ist die, die ich mag. Ich betrachte meine Nägel, sie sind gut gepflegt. Ich betrachte deine Hände, früher hattest du sie mal in meine gelegt. Doch das ist nur Gedankenspiel und schon eine Weile her. Damals gaben wir uns so viel und irgendwann sagtest du, ich will nicht mehr. Und du gingst einfach fort, Baby, dein Selbstmord war Mord an meiner Seele. Nun sitze ich hier und zähle immer wieder in unendlichen Runden unsere schönen gemeinsamen Stunden. Ich müsste noch meine Kakteen gießen, doch ich sitze hier und meine Tränen fließen. Denn der eine Kaktus war von dir. Daran denke ich und sitze alleine hier. Und das Leben schließt sich nicht. Es ist kein ewiger Kreis. Du hast die Routine durchbrochen. Und weißt du, was ich weiß? Ich weiß nicht, warum du das getan. Warum tatest du mir das an? Mir und allen deinen Freunden und Verwandten. Wir waren es, die nur deine fröhlichen Seiten kannten. Keiner ahnte etwas von deiner Depression. Und deshalb stahlst du dich eines Tages davon. Verdammt, ich halte diesen Schmerz nicht aus. Ich hab dich doch so geliebt, meine Maus. Und jetzt bist du nicht mehr da. Das ist scheiße, Sandra. Ah! Danke. Ende. Oder? Teil 2. Habe ich in ein paar Tage, oder besser gesagt ein paar Nächte später geschrieben. Andenken. Könnte man jetzt auch rappen, ich lasse das aber mal mit dem Rappen, das ist nicht so mein, mein Ding. Ich lese das einfach mal so vor. Andenken. Dein Foto noch in meiner Hand, doch das Feuer in deinen Augen leider ausgebrannt. Nie mehr deine Wärme, deine Hände spüren. Nie wieder den Wohlklang deiner süßen Stimme hören. Nie wieder deine Hände streicheln oder deine Füße küssen. Ich werde alleine, es ist unveränderlich. Ich werde allein, ohne dich, zurückbleiben müssen. Dabei wartete ich schon mal acht Jahre meines Lebens auf ein Zeichen von dir, doch vergebens. Irgendwann meldetest du dich dann via Facebook zurück. Und nach fast einem Monat größtem Glück gingst du mit deiner verdammten Depression deinen letzten Weg einfach davon. Deine Asche in der Urne, deine Urne in dem Grab, Egal, ob ich spaziere oder turne, ich werfe die Erinnerung an dich nie ab. Ich kann dich nicht vergessen. Ist es vermessen, zu sagen, ich hasse dich, denn du verletztest mich? So tief, so unendlich tief, als mein Herz nach dir rief, gingst du weg, Dreck. Ich check das nicht, seh noch dein Gesicht und deinen süßen, wilden Schopf auf deinem Haupt, in meinem Kopf. Und ich weck meinen besten Kumpel auf. Und wir machen einen Dauerlauf. Doch gar nichts hilft mir. Du bist immer hier und ich bei dir. Die Wölfe heulen den Vollmond an. Und das tue ich auch, weil ich das brauch. O süße Sam, Tra Beatrice, an deinem Grabe ließ ich tausend Tränen fallen, unter zehntausend Qualen und hunderttausend Gedanken an dich, habe auch heute täglich noch immer ich. Dein Ich ist in mir, doch du bist nicht hier, aber ich liebe dir, unendlich. Kann dein Tod uns wirklich trennen? Scheiße, ich muss schon wieder flennen. Ende. Ende. Cut.